সালাইকুম আমি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ স্বাস্থ্য কথা ইউটিউব চ্যানেল থেকে বলছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নিমোনিয়া এবং আজকে আমাদের সাথে আমাদের বিশেষ অতিথি প্রফেসর অধিকারী ডক্টর অধিকারী কালীপদ এবং উনি প্রফেসর অফ মেডিসিন স্টেস্ট মেডিকেল কলেজ আপনারা জানেন নিমোনিয়াতে আমাদের বাচ্চারা এবং বেশি বয়সী যারা তারা ভোগেন এবং এই নিমোনিয়া এত একটা অবস্থায় চলে যায় অনেক সময় সেপ্টিসেমিয়া হয়ে অনেক সময় মাল্টি অর্গ্যান ফেলেরও চলে যায় তো প্রতি পাঁচ থেকে এগারো জন পার থাউজেন্ড অ্যাডাল্ট আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে তারা নিমোনিয়াতে ভোগেন তো সুতরাং আমরা আজকে নিমোনিয়া নিয়ে কাজ করব আপনি ভালো আছেন থ্যাংক ইউ জি জি আমরা আমাদের প্রথম প্রশ্ন নিমোনিয়া বলতে আমরা কি বুঝি স্যার নিমোনিয়া ইজ এ অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইলনেস হুইচ ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই সাডেনলি ডেভেলপড রেডিওগ্রাফিক্যাল শ্যাডো রেডিওগ্রাফিক্যাল হোমোজেনিয়াস রেডিও ডেজিক্যাল শ্যাডো ইনভলভিং দ্য সেগমেন্ট অফ দি লামস অর লোব অর মাল্টি লোবস অফ দি লামস টিস্যু অ্যান্ড দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি নিমোনিয়া ধন্যবাদ প্রফেসর কালীপদ নিমোনিয়া কি কি কারণে হয় নিমোনিয়া অ্যাকর্ডিং টু দ্য আইটিওলজিক্যাল কজ ইট হ্যাজ বিন ক্লাসিফাইড থ্রি টাইপস বেসিক্যালি ওয়ান ইজ দ্য কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিমোনিয়া দ্যাট ইজ কস্ট বাই ব্যাকটেরিয়ান ভাইরাসেস ইন দি আওয়ার কমিউনিটি অ্যাভেলেবেল অর্গানিজমস অ্যান্ড দেন নিমোনিয়া ইন দ্য হসপিটাল আর অ্যানাদার ইজ দ্য হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিমোনিয়া দি নিমোনিয়া হুইজ ডেভেলপস ইন এ হসপিটাল অ্যাডমিটেড পেশেন্ট উইদ ইন দ্য টু ডেজ অফ এডমিশন when actually he was or the individual was having no symptoms of anemia after admission he develops anemia it is called hospital acquired pneumonia at minimum two days of hospital admission and then pneumonia of immunocompromised host that is another group of pneumonia and it depending on the three the etiological basis causative agents are variable say in community acquired most of the causative agents are bacteria various types of bacteria স্টেপটোকাস নিমোনি স্টেপলোকাস হেমোপ্যালাস ইনফ্লুয়েঞ্জি ক্লেপসালা স্পিসেস অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য কক্সিলি বা নিটি অর মিজিওনিডা নিমোফিলিয়া অ্যান্ড মাইক্রোপ্লাজমা নিমোনি হ্যাঁ অ্যান্ড দিজ আর দ্য শর্টস অফ অ্যান্ড দেয়ার ডিফারেন্স অফ ক্লামেডিয়াস স্পিসেস অ্যান্ড দেন এটা ক্লেপসিলা নিমোনি অ্যান্ড অলসো দি ভাইরাসেস অ্যাকর্ডিং ভাইরাস ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভাইরাসেস ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস মামস ভাইরাস মিক্সো ভাইরাস প্যারামিক্সো ভাইরাস অর এইচ আই বি ভাইরাস অর কোভিড টু দ্যাট ইজ আ করোনা ভাইরাস অ্যান্ড দ্যাট ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভাইরাস মে বি রেসপন্সিবল অ্যাট দ্য এটিওলজিক্যাল বেসিস অফ নিমোনিয়া ধন্যবাদ প্রফেসর অধিকারী কালীপদ আচ্ছা অ্যালকোহল অ্যাবিউজ বা স্মোকিং এবং সেই সাথে মানে ফাঙ্গাল এই ধরনের নিমোনিয়াও কি হয় অ্যালকোহল অ্যালকোহল অ্যাবিউজ দোজ ওয়ার অ্যালকোহল অ্যাবিউজ অর those who have got long term diabetes mellitus or those who have got immunocompromised host or taking immunosuppressive drug or individual having hiv infections those who are having more vulnerable to develop pneumonia among that we call uh, pneumonia is the immunocompromised host in this cases there are various signs of organism responsible for that sometimes atypical organism and the organism which are uh very very atypical or non virulent organism at times fungus viruses may be responsible for the pneumonia and which become bilateral at times and become more and causes more morbidity and mortality in those groups who suffers from this immuno who are immunocompromised or alcoholism or chronic diabetes have because of impaired immunity in the body they have got the infection with the organism which are not easily susceptible to the non or immunocompetent immunocompetent individuals atypical organism viruses fungus and usually involvement is bilateral say aspergillus or various types of actinomycosis and other groups which are very very resistant to treatment and sometimes the drug resistant organism in the in the in their involvement so very difficult to act number treatment. one to isolate the organism very difficult, difficult. and then treatment is also difficult but most of the organisms are resistant to conventional treatment 
আমার এখানে আরেকটা প্রশ্ন জাগে যে কোভিডের সময় আমরা দেখেছি যে লাং ইনভলভমেন্ট না যখন হয়ে যায় তখনই পেশেন্ট অনেক সময় হয়তো পিসিআরও ধরা পড়ছে না কিন্তু সিটি স্ক্যান করলে এছাড়া সিটিতে তখন দেখা যায় যে লাঙে নিমোনিয়া বা এই ধরনের স্যারো যে এটা দিয়ে অনেক সময় আমরা বলে দিই স্যার স্পেশালি দিস সাস এ গ্রুপ ইউজুয়ালি দ্যাট দ্য ভানারেবল গ্রুপ আর ক্রনিক অ্যালকোহলিজম অ্যাজ ইউ টোল্ড বে ইমিনো সাপ্রেসড পেশেন্টস মেনি টাইমস ডেভেলপ কাপ সে কাপ ব্রেথলেসনেস অ্যান্ড আদার সিমটমস লং উইকস অ্যান্ড উইকস অ্যান্ড অলসো ডেজ বিফোর এনি রেডিওলজিক্যাল অ্যান্ড সিস্টেমিক ইনভলভমেন্ট ইন দোজ গ্রুপ যে সাফার ফ্রম দ্য কাপ অ্যান্ড ব্রেথলেস ডেজ এ ফিউ ডেজ অর ফিউ উইকস অ্যাগো বিফোর দ্য সিস্টেমিক ইনভলভমেন্ট অফ দ্য বডি অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রেডিওলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট দে সাফার ফ্রম দ্যাট অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইনসিডে ডিউরিং দিস পিরিয়ড ইফ উই হ্যাভিং নো সিস্টেমিক ইনভলভমেন্ট হ্যাভিং নো রেডিও নর্মাল রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস ইন দ্য টু ডেমোনস্ট্রেট দ্য লিমোনিয়া ইন দ্যাট কেস হাই রেজোলিউশন সিটি স্ক্যান অর সিটি সিটি স্ক্যান অফ দ্য চেস্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভেরিয়াস ডায়াগনস্টিকেটস সে আইসোলেশন অফ দ্য পজিটিভ অর্গানিজম বাই মিনস অফ সিক্রেশনস অর সি বাই মিনস অফ স্পোটাম অর এনি বঙ্গোস্কোপিক সিক্রেশন অর বঙ্কেল ল্যাভেজ অ্যান্ড আদার আদার ইনস্ট্রুমেন্টস ইউজ টু আইসোলেট দ্য পজিটিভ এজেন্ট টু ট্রিট দ্য পেশেন্ট স্পেশালি অন ইন দোজ গ্রুপ হু ডেভেলপ দ্য অ্যাটিপিক্যাল ফিচার অ্যাটিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন নট টিপিক্যাল অ্যাজ অ্যাকিউট নিউমোনিয়া হু ইজ ডেভেলপ সাবসিকুয়েন্টলি অ্যাজ রেডিওলজিক্যাল অপাসিটিজ বাই লেটারালি অ্যান্ড হুই ইউ গেট দ্য এক্স রে লোয়ার অর মাল্টিলোবার কনসলিডেশন অ্যালং উইথ দ্য সিস্টেমিক ফিচার্স হোয়াট হ্যাপেন্স ইন নর্মাল অ্যান্ড নিউমোনিক পেশেন্টস ধন্যবাদ প্রফেসর অধিকারী কালীপদ আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন আপনার কাছে যে নিউমোনিয়ার রোগীরা কী লক্ষণ নিয়ে আমাদের কাছে আসে ইউ সি দ্য রিমিডিয়া ইজ দ্য রেসপিরেটরি ইলনেস সো পেশেন্ট ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট উইথ নাম্বার ওয়ান হাই রাইজ অফ টেম্পারেচার নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু দে আর বি কাপ নাম্বার থ্রি চেস্ট প্যান চেস্ট প্যান উইল ইন্ডিকেট দ্য পুলুরাল ইনভলভমেন্ট ফর প্যারাইটাল পুলুরিসি আর পুলুরাইটিক ইনভলভমেন্ট তো কমপ্লেন অফ চেস্ট প্যান নাম্বার টু পেশেন্ট মে হ্যাভ প্রোডাক্টিভ স্পোটাম ইনিশিয়ালি মে বি মে সামটাইমস প্রেজেন্ট উইথ হেমাপটাইসিস or blood is stained is put on and other systemic features like long term pneumonia may have patient generalized debilitation of the deterioration of the health weight loss and other systemic involvement progressively he may develop he or she may develop ji i acha rustic colored je cough eta etai bolchen je oi eta kokhon yes thank you sir this rusty sputum is very very diagnostic of streptococcus pneumonia Streptococcus pneumonia induced pneumonia. Number, two, number one, when pneumonic patients having the symptoms of pneumonia and clinically the patients having rust is put on. And, at, and, and often, very often, the individual may develop herpes labialis. The patients having symptoms of pneumonia, having rust is put on and appearance of the herpes labialis, it is diagnostic of Streptococcus pneumonia infection yes. as etiological factor. Yes. But Streptococcus pneumonia major ফ্যাক্টার ইনফেকশন করার জন্য নিউমোনিয়া করার জন্য আমার মনে হয় এবং অন্য অন্য অর্গানিজম যেগুলো বললেন সেগুলো তো আছেই এস্ট্রোকাস নিউমোনিয়া একটা বিরাট পার্ট এস্ট্রোকাস নিউমোনিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ অফ দ্য লোবার নিউমোনিয়া ইউ নো দ্য লোবার নিউমোনিয়া অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ভেরি কমনেস্ট অর্গানিজম রেসপন্সিবল ফর দ্য নিউমোনিয়া ইন অল দি স্পেশালি দ্য প্রাইমারি নিউমোনিক কন্ডিশন অর ইন দি ইমিনো কম্প্রোমাইজড হোস্ট অলসো ধন্যবাদ প্রফেসর অধিকারী কোন নিমোনিয়া আমাদের বেশি বিপজ্জনক বা কোনটা মানে খুব বেশি অসুবিধা করে আমাদের স্যার নিমোনিয়া স্পেশালি হোয়েন ইট ইনভলভ দ্য টু এক্সট্রিম অফ দি এস সে ইন দ্য নিউনেটাল নিমোনিয়া অর নিমোনিয়া ইন চিলড্রেন অ্যান্ড নিমোনিয়া ইন দ্য ওল্ড অ্যান্ড ওল্ডার গ্রুপ অফ এস অ্যান্ড স্পেশালি নিমোনিয়া ইন দ্য ইমিউনো কম্প্রোমাইজড হোস্ট অর হ্যাভিং আদার ইমিউনো কম্প্রোমাইজ ডিজিজ লাইক এইচ আই বিআন আদার্স ইন দোজ গ্রুপ patient usually expired from the pneumonia and so these are the groups usually are vulnerable and mortality rate is also much higher in the in these age groups and coexistence morbidity and mortality dhore bad professor adhikari tahole amra pneumonia diagnosis korbo ki bhabe so pneumonia number one is a clinical diagnosis number one clinical when patient present with you with the fever with cough 
other respiratory symptoms like chest pain, productive sputum hemoptysis. And when you get the on on our clinical examination, if we other features of say you will you may get any uh, respiratory symptoms like sign, like you may get the crepitation, you may get cons if there is a consolidation, you may have the bronchial breath sound, or you may have you may have the pleural rub if it is a pleural involvement. And with these features, we you suspect we do the radiological test. And if we do the X-ray test, you will get global lower or multi-lower consolidation, or there may be uh, homogeneous homogeneous opacity in the lobes. And then to confirm the bacteriological test, we can do the sputum test, sputum uh, routine gram test, and gram staining and test, culture. and culture, and since culture and sensitivity test to isolate the organism, and then we can have the other test like blood test and blood test you can have leukocytosis you can have leukopenia also you can have neutrophilic leukocytosis and and uh, other parameters we also follow hey the blood urea level so you know these are indicator of severe pneumonia blood urea level blood uh, hypo uh, that is uh, electrolyte. Uh, electrolyte electrolyte concentration uh, hyponatremia uh, is a severe indication and another one is the albumin level and again is the you can test the urine also say a certain type of pneumonia it is a legionella infection or other types of pneumonia can antigen can be isolated in the urine also liberated and in the urine so antigen is detected. antigenic component can be and sputum i have told you the sputum and then other investigations say uh, you can do the um, CT scan or high resolution CT scan at times, it will help you to come to diagnosis. But a patient will have ESR would be high. Sir, ESR, uh, yes, there any chronic infection and ESR may be high, say pneumonia is maybe due to tuberculosis, yeah. tuberculosis infection, or it could be a differential diagnosis, say some sort of mitotic lesion may be there, and it comes in the differential diagnosis of pneumonia or when pneumonic. Uh, uh, patients having antibiotic, no response to that antibiotic, progressively decreasing the situation, then we can uh, come, we can, we can, we then consider other differential diagnosis like tuberculosis, like malignancy, etc. In that cases, there may be high rise of ESR. Blood culture could be definitely. It's a blood, uh, blood, uh, routine test, then blood culture. When there is blood culture positive, again, there is indication of severe pneumonia. If the culture blood blood culture positive and it detect the and it detect the uh, positive agents and it is the one another indication of the severe of pneumonia when blood culture is positive. Abong onik shobai a pneumonia theke septicemia. Definitely sir, pneumonia a lot of complications. Then it can multi organ failure. Ectopic focus may be seated in various types of organs like heart, lungs, and kidney, brain, etc. And then uh, septicemia induced. Other complications may develop. Dhurvad, Professor Kalipado. Tell us, what is the chikitsa called? Sir, what is the pneumonia? You see, when we when we we treat the patients with pneumonia, number one, uh, number one, you have to uh, see the patient's condition. Say whether the patient is whether the whether the patient is. Uh, sometimes we to classify our diseases, we consider a, thick, a carb that is called CARP 65. That is, C stands for, there is, the, uh, there is confusion, and U stands for urea level, and R stands for respiratory rate, B the blood pressure, and A is 65. And each of the point has got one number. And if any patient having only one point, he may be treated as home. When two point, he may be treated score under is two. The, score two. When patient may be treated under the supervision of the doctor, either in a clinic hospital or direct supervision. When he score 4 or 5 or age 65, that patient should be admitted in intensive care unit. So patients, when you are observing a patient of pneumonia clinically, you have to assess whether the patient is having dyspnea, whether the patient is having cyanosis, whether the rate of respiration, whether the features of any acidity, acidosis or other things or any complication. And you have to consider that one also. And, be, and depending on that, oxygen saturation and uh, carbon dioxide saturation, etc., should be considered while you are critically analyzing the patient for the protocol of treatment. And if the patient having 
such a feature, say a patient having CARB score 4 or 5, or any patient having a, say, hypoxia, not improving by giving high dose, high flow oxygen, even high concentrated oxygen. And when a patient is having progressive hypercapnia, when patient having respiratory acidosis, when patient having a cardiogenic or uh, circulatory shock, or when patient becoming unconscious, in those category of patients should be nursed in intensive care unit. Now question, what is the treatment? Number one, you have to treat the patient by giving oxygen inhalation to maintain the oxygen saturation at least 60 millimeter of mercury partial pressure or saturation uh, per, uh, uh, pulse oximeter, it should be above 92 percent. Oxygen saturation, number one. You have, if not that, you have to give the oxygen inadequately. If not maintained, you have to put the patient on mechanical ventilatory vent to maintain the or, or high flow oxygen. high flow oxygen to maintain the um, uh, oxygen saturation adequately. Then you have to give the proper nutritional support to the patient. You have to give the proper IV in fluid, IV fluid to maintain the fluid balance of the patient. And then to maintain the hydration. Then question is that use of the antibiotics definitely. Okay. If it is a bacterial, we have to try the uh, isolate try to isolate the organism by sputum uh, culture or sputum test or blood culture, blood test, etc. Even then, there are some empirical therapy we can use. Especially mild to moderate uh, pneumonic patient, you need not any parenteral antibiotic. Mild to moderate uh, pneumonic patient should be treated with oral drugs. Right. But when the patient is unconscious, severe pneumonia or unconscious or impaired consciousness having vomiting and other complications, we choose the parenteral antibiotic. And usually, uh, normal pneumonic patients, we need not to isolate the organism even. And we treat the patient on epidemiological study of the, our and our practical knowledge. Uh, which antibiotic should be choiced? The usually we the cough ta parchi diye amra antibiotic. Ha, we send the cough for uh, culture and then start antibiotic. Okay. Most important and um, our community acquired pneumonia that I have told you. If the community acquired pneumonia and especially in the hospital acquired pneumonia that develops within five days of admission. The same bacterial population or bacterial groups are involved in the pathogenesis. So our choice of antibiotic first is the co-amoxiclip, co that is the co sorry, amoxicillin and uh, uh, clavulinic acid combination. Yes, amoxiclab. Uh, amoxiclab is the ideal drug, say you can start either we orally or intravenously in severe in the range up to 1.2 gram IV eight orally or uh, we can uh, give it orally 1 gram or 6 to 5 milligram 3 times daily and then along with this we can select another antibiotic say either third generation cephalosporin or second generation cephalosporin we can add. If the, if the disease is staphylococcal origin, if it is cultured or suspected clinically then we can add the flu coloxacillin, we can add the vancomycin or linzolid preparation, linzolid preparation. So, Sometimes the water source can contaminate, by, say, but they, they can contaminate pneumonia. So, particularly in these groups of patients, then selective antibiotic is used. Selective. But moderate, why? Benzyl penicillin and calithromycin. Sir, benzyl penicillin usually uh, nowadays uh, we, are, we are not using it. We, we selectively use the co amoxiclate preparation or septriaxone. That is the third generation cephalosporin and sometimes the second generation cephalosporin or at times the, if it is staphylococcal origin is suspected then we get flucloxacillin or linzolid preparation. But even then when then when we suspect in the old age or immunocompromised host suspected of seromonas infection we can add the uh, antiseromonal probably uh, carbonipen derivative huh, carbonipen of Meropenum group Meropen, of drugs Meropen. or we can add with the aminoglycoside preparation along with or anti staphylococcal preparation. Meropenum is the last reaction. Meropenum is usually seromonas infection when suspect among in a suspected seromonas infection. Say a patient having some complicated pneumonia like aspiration pneumonia, lung abscess. In that case, patient's con condition where the patient develops. In a patient in the say intensive care unit, who is giving, who is getting the, who is being ventilated or who is giving, who is a totally unconscious. There are so many um, contamination oh. maybe from the oral cavity. So there is a aspiration pneumonia that you call, maybe microabscess formation, maybe lung abscess formation. In that case, we are very, very critical ill patient. 
So organism should be isolated in particularly this case by repeated culture mm -hmm. of the specimen of this of culture to isolate the organism. In that case, Pseudomonas infection is important, Proteas infection is important. important. If the bad oral hygiene, there is a chance of Proteas, in, uh, that is the actinomyces infection, actinomyces is rarely. In, in that case, diagnostic very critical because that longer time to bear incubation period, so generation. And antibiotic when you used, you have to continue with 6 to 12 months of antibiotic, especially when it is done by actinomyces. Yeah. So in particular, these cases, and if it is a severe pneumonia, definitely parenteral, we select coamoxiclave injection uh, along with clarithromycin is best track, clarithromycin hmm. with or clarithromycin along with, along with this. And we can if the clarithromycin or you can use the uh, say erythromycin also, erythromycin 500 milligram and four times daily along with either ceproxime or septriaxon you can select septriaxon or ceproxam or um, uh, as per combination with the combination of treatment along with the flucloxacillin if you added if there is a suspected staphylococcus of the pneumonia many prime many kothutuku tar involved hoyeche she onujayi apni je bhabe sundor kore step wise bollen jodi bishi severe hoy tale ek dhoroner antibiotic oi jodi kom severe hoy tale ar dhoroner antibiotic ebong moderate hole ar dhoroner antibiotic এবং এটা অবশ্যই একটা স্পুট আমি পাঠিয়ে দিয়ে এবং ব্লাড কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তারপর অ্যান্টিবায়োটিক তারপর আমরা অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করব বাট अकॉर्डिंग टू द প্যাথোজেনেসিস अकॉर्डिंग टू द সাসপেক্টেড অর্গানিজম অর সাসপেক্টেড অর্গানিজম অন आवर ক্লিনিক্যাল বেসিস अकॉर्डिंग द এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি অফ দ্যাট এরিয়া দ্য হুইচ আর দ্য কমন অর্গানিজমস এন্ড देयर সেনসিটিভিটি ইফ উই নো দ্য সেনসিটিভিটি অফ দোজ অর্গানিজম তো উই ক্যান ইউজ ব্লাইন্ডলি উইদাউট কালচার টু ট্রিট দ্য پیشنটস সেটা ওই মানে ওই যখন আবার সেনসিটিভিটি আসে যদি দেখা যায় সেটা হয় সেটা এই ড্রাগে সেনসিটিভিটি আছে তাহলে ফাইন আর যদি দেখা যায় না অন্য ড্রাগ তাহলে আমরা ড্রাগ চেঞ্জ দ্য ড্রাগ অ্যাকর্ডিংলি ড্রাগ অ্যাকর্ডিংলি চেঞ্জ ধন্যবাদ প্রফেসর কালীপদ নেক্সট আমাদের কোশ্চেন যে এর কমপ্লিকেশন গুলো কি কি নিমোনিয়া স্যার নিমোনিয়া হ্যাজ গট মাল্টিপল কমপ্লিকেশনস সে নিমোনিয়া নিমোনিয়া ক্যান লিড টু প্যারানিমোনিক ইফুশন The patients having pneumonia can develop pleural effusion. That is called paranemonic effusion. And, uh, and the patients of pneumonia can have, say, pneumonic, um, their reputation, that uh, sputum block the bronchial tree, may cause collapse and retention. fibrosis of the lung, retention, mm -hmm. and collapse of the segment of Segment. or lobe of the lung, lung. may develop. Mm -hmm. Say, pneumonia can develop ultimately complete resolution, nahule, can develop lung abscess. Mm -hmm. Lung abscess. And from the pneumonia, that is ectopic focus of infection can can peri say liver involvement there may be kidney involvement there may be heart pericarditis myocarditis etc and even then severe pneumonia one of the cause of arrhythmic disorder say atrial fibrillation there may be deep venous thrombosis chance of pulmonary embolism may be there pulmonary embolism deep venous thrombosis or there may be uh, pulmonary uh, venous thrombosis and acute respiratory distress empyema hote pare empyema hote pare there may empa oh sorry um, there may be empyema there may be pneumothorax especially if the uh, pneumonia is due to staphylococcal uh, um, aureus mm -hmm. staphylococcal aureus pneumonia multiple focus may be there and there may be development of uh, uh, pneumothorax also so these are the multiple anectopic multiple a patient may pneumonia can develop meningoencephalitis Meningitis, that is ectopic focus, yeah. may, be, may develop in a particular case of the pneumonia. Acute respiratory distress syndrome. Above ARDS, the, uh, yes. ARDS, ARDS mm -hmm. venous thrombosis, pulmonary yeah. embolism, and um, uh, say uh, other uh, systemic infections, ectopic infections. On the same time, hepatitis, pericarditis, uh, hepatitis, pericarditis myocarditis, myocarditis, cardiac involvement, arrhythmic disorder like atrial fibrillation is also mm -hmm. common. এবং দেখা যায় যে পাইরেক্সিয়া হচ্ছে এটা আমরা কোনোভাবে ভালো করতে পারছি না ড্রাগ হ্যাঁ ড্রাগ ইন্ডুসড হ্যাঁ মেবি ড্রাগ ইন্ডুসড পাইরেক্সিয়া ওর উই আর ইউজিং মাল্টিপল ড্রাগস দ্যাট ক্যান কজ অলসো পাইরেক্সিয়া তো উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্যাট ওয়ান হোয়াইল উই কনসিডার দ্য আদার আউটকামস ওর আউটকাম অফ ট্রিটমেন্ট আর প্রগনোসিস অফ দ্য পেশেন্ট ধন্যবাদ প্রফেসর কালীপদ আমরা প্রিভেনশন করার জন্য নিমোকাসের একটা ভ্যাকসিন কি পাওয়া যায় নিমোনিয়া এজ বিকজ স্পেশালি 
uh, in immunocompromised host or those who are suffering from comorbidities, old age and younger age also, and children and uh, neonates also, they should be vaccinated first. Commonly, the pneumococcal vaccine, vaccine and influenza vaccine and also hemophilus influenza vaccine, Sorry, vaccine, that should be given to the, uh, uh, um, uh, the younger that is uh, younger infant population, and children, and younger children. population and as old. an older population, especially older group, those who are chronic alcoholism, those who are chronic diabetic and other immunocompromised diseases. They should be vaccinated at least to prevent the SARS uh, diseases caused by those co causative organisms. Uh, uh, and also that in a patient's of a hospital setting, in a aspiration pneumonia, every precaution should be taken to, to prevent the contamination of the patient while nursing in intensive care unit, whose patient is deeply unconscious or having other comorbidities on the ventilation, on the uh, mechanical ventilator and other endotracheal tube and others. Ex ex every um, precaution should be aseptical so that prevention of contamination of those patients or said while operation in ENT. We are no throat operation under general anesthesia. Every, every chance of aspiration of pneumonia. So, vomiting during anesthesia, another chance. So, every precaution should be taken. Decontamination of the mouth, mouth as yeah. well as the gastrointestinal system also. Respiratory, upper respiratory tract also. At least prevention of aspiration, contamination of the respiratory tract, prevention of development of the pneumonia subsequently. If Even we take the steps to prevent this one along with vaccination, we can um, many times we can uh, prevent the diseases. Abong kub tahatari jodi kaf abong eksum fever ekule niya ashe. Amra idhik tahatari jodi chikicha kore phili pneumonia apu jodi na jete di tahelo onik tu. Only diagnosis and treatment with adequate antibiotic we can prevent the development of radiological opacity also. Radiological opacity other complication takes time. At least we can treat the patient. Sometimes especially in those vulnerable groups. Uh, they sim produce symptoms of calm and breath illnesses long before development of the systemic symptoms and radiological, sim uh, uh, radiological evidence. And if we diagnose the case at this stage and giving the adequate support with antibiotic, we can treat the patient easily on before or preventing the other complication situ complicated situations in the body. Professor uh, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম নিউমোনিয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আমরা আবার আপনাদের কাছ থেকে শুনব আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ थैंक यू স্যার দর্শক মণ্ডলী আপনারা বুঝতে পারলেন যে নিউমোনিয়া আমাদের সাধারণত জ্বর এবং তাদের কাশ এবং তাদের যখন এই ধরনের সিম্পটম নিয়ে আসে জ্বর কাশ হাই ফিভার এবং চেস্ট পেইন এবং খাওয়ায় অরুচি এবং মাথা ব্যথা এবং সেই সাথে শুকনো কাশি এবং পরে দেখা যায় এরা মিউকু পুরুল্যান্ড মানে কফটা অনেক ঘন হয়ে যায় এই ধরনের কফ নিয়ে আসে এবং অনেক সময় দেখা যায় একটু আগে আমরা আলোচনা করছিলাম রাস্টি কালার্ড কফ নিয়ে আসে এবং মরিচা মতো কফ নিয়ে আসে এবং দেখা যায় অনেক সময় কফের সাথে রক্ত যাচ্ছে এবং বুকে ব্যথা সুতরাং এই ধরনের কমপ্লেন নিয়ে আমাদের কাছে আসে তাহলে আমাদের এই কজ কি কি এইটার নিমোনিয়ার ক নিমোনিয়ার কজ অবশ্যই কিছু অর্গানিজম এবং ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস এবং অনেক সময় ফাঙ্গাসও ব্যাকটেরিয়াগুলোর মধ্যে প্রিনোমিনেন্ট যে অর্গানিজমগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যেমন স্টেপ্রোকাস নিমোনি ইজ দ্য মেজর ওয়ান তারপরে স্টেফাইলোকাস দে মাইক্রোপ্লাজমা নিমোনি ক্লামাইডিয়া সিটাকি লিজিওনেলা নিমোনি দেন ক্লক্সেলা বার্নেটি ক্লামাইডিয়া নিমোনি ক্লেপসিলা নিমোনি এবং হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েন্সি সো এই ধরনের যে সরি দিজ আর দ্য অর্গানিজম যেগুলো নিয়ে আমাদের ইনফেকশান হয় ইনফেকশান হয়ে আমাদের কাছে আসে ভাইরাসের মধ্যে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা এডোনো ভাইরাস মিজলস মামস এবং সাইরোমেগালো ভাইরাস এবং হার্পেস সিম্প্লেক্স ভাইরাস সুতরাং এছাড়াও কিছু কিছু যারা অ্যালকোহল এবং অ্যাবিউজড তারা আসেন নিমোনিয়াতে নিয়ে এবং স্মোকিং যারা করেন এটাও একটা পিডোজ পিডিসপোজিং ফ্যাক্টার এবং মেলিওডোসিস আপনারা জানেন একটা অর্গানিজম দিয়ে আমরা লাং ডিজিজ পাই এবং তারাও এবং ফাঙ্কাল কাউজ যেটা অ্যাসপারজিলোসিস এই 
কজগুলো দিয়ে যদি ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাল ফাঙ্গাল এগুলো দিয়ে সাধারণত নিউমোনিয়া হয় তাহলে আমরা নিউমোনিয়া ডায়াগনোসিস করব কিভাবে প্রথমে আমাদের একটা এক্স রে চেস্ট পাঠিয়ে দিতে হবে এবং সেই রুগীর আমরা কফ দিব কফ নিয়ে আমরা কালচার সেন্সিটিভিটি এবং গ্রাম স্টেনের জন্য পাঠিয়ে দিব ল্যাবরেটরিতে কারণ তার কোন অর্গানিজম দিয়ে নিউমোনিয়া হয়েছে এবং সেই অর্গানিজমটা আমরা আইসোলেট করার চেষ্টা করব এবং যদি এক্সরে আমরা দেখি এক্সরেতে দেখব যে হোমোজেনাস ওপাসিটি হয়েছে এবং সেটা ইজিলি ধরে ফেলা যায় যে এটা হচ্ছে নিউমোনিয়া এবং সুতরাং আমরা যখন কফ পাঠিয়ে দিই এবং সেখানে এছাড়াও আমরা পাঠাবো একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট এবং সেখানে দেখা যাবে নিউট্রোফিলিক লিকোসাইটোসিস হয়েছে এবং আমরা যদি কিডনি ফাংশান টেস্ট পাই সেখানে কিটিডিন হাই হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোরের উপরে উঠে যাবে এবং আমরা ইলেকট্রোলাইট করলে দেখা ইলেকট্রোলাইট করলে দেখা যাবে সোডিয়াম এটা কমে গেছে হাইপোনেট্রোমিয়া এবং আমরা লিভার ফাংশান টেস্ট করব আমরা দেখব সেখানে হয়তো লিভার ফাংশান টেস্টগুলোও ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে তো অর্থাৎ লেভেলগুলো ঠিক জায়গায় নেই সুতরাং এই ইয়েসার সাধারণত নর্মালও থাকতে পারে সিআরপি নর্মালও থাকতে পারে এবং অনেক সময় সিগনিফিকেন্টলি হাই হয়ে যেতে পারে এবং স্পুটাম সিএস যখন আমরা করব এবং ব্লাড কালচার যখন আমরা করব প্রথমেই তখন আমরা দেখব যে এরপরে যখন এই ব্লাড কালচারের রেজাল্ট আসছে কোন অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে এবং কোন অ্যান্টিবায়োটিক দিলে রোগী ভালো হবে তো সুতরাং দিজ আর দ্য কজেস এবং এরপরে আমরা দেখব যে আমরা কিভাবে এটাকে এটা হচ্ছে আমাদের ডায়াগনোসিসও আমরা বলে ফেললাম এখানে এবং সেই সাথে আমরা দেখব যে নিউমোনিয়ার কমপ্লিকেশান কি নিউমোনিয়ার কমপ্লিকেশান কিন্তু অনেক একটু আগে আমরা আলোচনা করেছি যে রুয়াল ইফিউশন হতে পারে অ্যাম্পায়মা হতে পারে এবং আপনার অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া অনেক সময় নিয়ে আসে এবং এছাড়া লোভার কলাপ শব্দা লাং নিয়ে আসতে পারে এবং ডিভেন থ্রোম্বোসিস হতে পারে পালমোনারি এম্বোলিজম হতে পারে এবং আমরা সেপ্টিসেমিয়া হয়ে হতে পারে এবং সেপ্টিসেমিয়া হয়ে মাল্টি অর্গেন ফেলার পর্যন্ত হয়ে যায় এবং অ্যাকিউট স্পিরিটি ডিস্টেস সিনড্রাম রেনাল ফেলার মাল্টি অর্গেন ফেলার এবং আপনার অ্যাপসেস ইকটোপিক অ্যাপসিস ফর্মেশন হতে পারে পালমোনারি এম্বোলিজম হতে পারে এবং হেপাটাইটিস পেরিকার্ডাইটিস কিছুতেই ভালো হচ্ছে না তো সুতরাং দিজ আর দ্য ক মানে কম্প্লিকেশন অফ নিউমোনিয়া তাহলে আমরা নিউমোনিয়া ট্রিটমেন্ট করব কিভাবে আপনারা অবশ্যই এখানে শুনেছেন যে নিউমোনিয়া যদি আপনার মাইল্ড হয় তাহলে এক ধরনের ট্রিটমেন্ট যদি মডারেট হয় তাহলে এক ধরনের ট্রিটমেন্ট এবং যদি সিভিয়ার হয় তাহলে এক ধরনের ট্রিটমেন্ট এবং এখানে যে ওষুধগুলো আমরা ইউজ করেছি নিউমোনিয়ার জন্য আপনারা দেখেছেন যে যদি এটা লো সিভিয়ারিটি হয় হয়তো অ্যামোক্সি ক্ল্যাব দিয়েই অরালি এটা আমরা মোটামুটি ট্রিটমেন্ট করে ফেলতে পারছি এবং এটা হবে আমাদের এই যে যত তাড়াতাড়ি এদেরকে ভালো করে ফেলা যায় ততই ভালো কারণ লিঙ্গার করলেই এর নিউমোনিয়া ডেভেলপ করবে এবং সিভিয়ারের দিকে যাবে তখন সেপ্টিসেমিয়া হয়ে যাবে এবং পেশেন্ট যদি একটু মডারেট হয় তাহলে অ্যামোক্সি ক্ল্যাব সাথে ক্যালিথমাইসিন আমরা দিতে পারি এটা আপনারা একটু শুনলেন এবং সিভিয়ার হলে আমরা ওখানে অ্যামোসি ক্ল্যাব সাথে সিফোরিক্সিম বা এবং লাস্টলি যদি আমরা সেন্সিভিটিতে দেখি যে কালচার সেন্সিটিভিটি সেখানে যদি সুডোমোনাস বা অন্য কোনো অর্গানিজম এসছে যেগুলো রেজিস্টেন তাহলে সেখানে হয়তো আমরা ম্যারোপেনাম বা কার্বেনিসিলিন বা কার্বিপেনাম এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি সো দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট শিডিউল বা আমরা তাহলে নিউমোনিয়া প্রিভেনশান করব কিভাবে প্রিভেনশান হলো প্রথম কথাই হচ্ছে যে কোনো এই কাফ আর চেস্ট পেইন অথবা জ্বর নিয়ে আসে আমরা তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্ট করে ভালো করে ফেলার চেষ্টা করব এবং গুড হাইজিন মেনটেন করতে হবে সেখানে যারা হেলথ প্রোভাইডাররা আছেন এবং বাসায় যারা আছেন তার রুগীর পাশাপাশি তারা হ্যান্ড ওয়াশ করবেন ভালোভাবে এবং অলওয়েজ হাত পরিষ্কার এবং রুগীর চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবেন এবং কোনো রকম অ্যাসপিরেশন যাতে না হয় বেশি বৃদ্ধ বয়সে বা অল্প বয়সে হঠাৎ করে কিছু খেতে যে যদি লাংসের মধ্যে চলে যায় রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে চলে যায় তাহলে কমপ্লিকেশান হতে পারে এবং ওরাল আপনারা শুনতে পেলেন যে ওরাল হাইজিনটা খুব মেনটেন করতে হবে এইসব পেশেন্টদের কোনোভাবেই যেন এই খাদ্যবস্তু যাতে এই ইয়ে লাং অথবা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে না যায় 
এবং এই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে যদি যায় তাহলে খুবই অসুবিধাজনক হয়ে যাবে এবং তখন আমাদের এদেরকে ফিরে আনতে খুব কষ্ট হয়ে যায় এবং এরা অনেকেই যখন দেখা যায় সিভিয়ার নিউমোনিয়া এবং সিভিয়ার সেপ্টিসেমিয়া নিয়ে আইসিউতে ভর্তি হয় তখন এদেরকে একটা ড্রাগ একটা অ্যান্টিবায়োটিক দুটো অ্যান্টিবায়োটিক তিনটে অ্যান্টিবায়োটিক পর্যন্ত চালাচ্ছে এবং তারপরেও তাদেরকে রেজিস্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে ফিরে আনতে অনেক কষ্ট হয় এবং তখন তারা অনেক সময় এক এত সিভিয়ার হয়ে যায় যে নিউমোনিয়া নিয়ে অনেক সময় মৃত্যুবরণ করে এবং আমার ক্লোজ আত্মীয় যিনি হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন নিউমোনিয়া নিয়ে পরবর্তীকালে উনার সেফটি সেমিয়া ডেভেলপ করে গেল এবং লাস্টে উনি প্রায় অনেক ড্রাগই সেনসিটিভিটি তারপরে আমরা দেখলাম যে তাকে তিনটা ড্রাগ চালাচ্ছে এবং লাস্টলি তাকে ফোর ড্রাগ দিচ্ছে আমি তখন অবজেকশান দিলাম যে আপনি এত ড্রাগ চালাতে পারেন না আপনি বোর্ড বসান আই উইল বি ইনক্লুডেড ইন দ্য বোর্ড এবং তখন আমরা সেনসিটিভিটি অনুযায়ী তাদেরকে ওনাকে দুটো ড্রাগের মধ্যে নিয়ে আসছিলাম তারপরও ওনাকে আমরা বাঁচাতে পারিনি যাই হোক নিউমোনিয়া প্রিভেনশান করতে হবে এবং প্রিভেনশান আমরা বুঝতেই পারলেন যে আগেই ট্রিটমেন্ট এবং খুব ভালোভাবে করে ফেলতে হবে এবং এটা বলেছি আমরা এবং ভ্যাকসিনেশান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে অল্প বয়সে যারা এবং যারা বৃদ্ধ বয়সে এদেরকে আমরা নিমোকাস যে ভ্যাকসিন আছে সেটা আমরা দিয়ে দিব হেমোফায়ালাস ইনফ্লুয়েন্সির ভ্যাকসিন আমরা দিয়ে দিব ম্যানিঙ্গ কক্কাল ভ্যাকসিন যেটা আছে সেটা আমরা দিয়ে দিব অরাল হাইজিন মেনটেন করব ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট আমরা করব এবং এইভাবে আমরা নিমোনিয়ার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হয়ে বিশেষভাবে ট্রিটমেন্ট করে আমরা নিমোনিয়াকে ভালো করে ফেলব এবং রোগী যেন কোনোভাবেই সিভিয়ার অবস্থায় না যায় সেই অবস্থার দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং কোনোভাবেই সেপ্টিসিমিয়া যেন ডেভেলপ না করে মাল্টি অর্গান ফেলিয়ার দিকে যেন না যায় সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে এবং সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে নিমোনিয়া পেশেন্টরা যেন সব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায় এবং তারা ভালো সুস্থ হয়ে এবং দেশের জন্য অবদান রাখতে পারে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি রমজানুল মুবারক আপনারা আমার চ্যানেলকে লাইক দিন শেয়ার করুন এবং ওয়াচ করুন দেখুন সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ সকলকে সালামাইকুম